സലാമു അലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൗഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മുഖത്തിടാനും കുട്ടികളുടെ മേലിടാനൊക്കെയാണല്ലോ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കല്ലേ അതല്ലാത്ത ചില ഉപയോഗങ്ങളും നമുക്ക് ഈ പൗഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണത് നമ്മളെ കണ്ണടയുടെ ഗ്ലാസ് വൃത്തിയാക്കലാണ് ഈ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ണടൻ്റെ ഗ്ലാസ് വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ണടൻ്റെ മുകളിലും ഉള്ളിലും ആയിട്ട് കുറച്ച് പൗഡർ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു നല്ല ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണിയോ മറ്റോ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക നന്നായിട്ട് ആ പൗഡർ എല്ലാ ഗ്ലാസിൻ്റെ എല്ലാ ചില്ലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ കണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീന് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് കുറച്ച് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഭാഗത്ത് പൗഡർ ത ആകുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടെടുക്കുക അപ്പം നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീന് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ മിറർ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണാടി അതാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതും ഇതുപോലെ നന്നായി തുടച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിററൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ കണ്ണാടി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഈ വള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിങ് വിരലിലിടുന്ന റിങ്ങൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഊരുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ നമുക്ക് ടൈറ്റായിട്ടാണ് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാനും ഊരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൗഡറൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് പൗഡർ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് നന്നായി നമ്മളെ കയ്യിലും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിങ്ങോ വളയോ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ഊരാനും ഇടാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് ലൈറ്റ് കളർ ഷർട്ടുകളിൽ ലൈറ്റ് കളർ ഷർട്ടുകൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ലൈറ്റ് കളർ ഷർട്ടുകളിലെ കോളറുകളിൽ നന്നായിട്ട് ചളി പിടിച്ചിരിക്കുമല്ലോ അതില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് നമ്മൾ ചളിയൊക്കെ പിടിച്ചാൽ കല്ലിലിട്ട് വരുതി കോളർ നാശാവുക എന്നല്ലാണ്ട് ചളി ആ കറ ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ട്രിക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമ്മൾ അയേൺ ചെയ്യണതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെ ഷർട്ടിൻ്റെ കോളറിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അയേൺ ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഷർട്ടിലുള്ള ചളി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് അത് ഞാൻ കാണിക്കണില്ല പറയണതേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മളെ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി കുടുങ്ങി നിൽക്കണ സമയത്ത് കുറച്ച് നീളമുള്ള മുടിയൊക്കെ കെട്ടി കുടുങ്ങി നിൽക്കണ സമയത്ത് ഈ കിടപ്പിലായ രോഗികൾ രോഗികളുടെ ഒക്കെ മുടി കടന്ന് കടന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പൗഡർ മുടിയിൽ കെട്ടായ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ മുടിക്ക് ആ കെട്ടിനുള്ളിലൊക്കെ ആകാൻ പാകത്തിന് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കെട്ടറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ കെട്ട് അയച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമ്മളെ ഗോൾഡ് കവറിങ്ങുള്ള അതായത് നമ്മളെ ഗ്യാരണ്ടി ആഭരണങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ 
അതൊക്കെ നമ്മൾ അഴിച്ച് വെച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മങ്ങൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് അഴിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി ഉണക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ബോക്സിലും കുറച്ച് പൗഡർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തിളക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആഭരണങ്ങൾ കിട്ടും അത് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമ്മൾ കഴുത്തിലിടുന്ന ചെയിനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ കഴുത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മുടി നന്നായിട്ട് കെട്ടി അതിൽ മാലയിൽ കുടുങ്ങാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മുടിയൊക്കെ നൂലൊക്കെ കെട്ടഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൗഡർ ഇതുപോലെ ആ മുടിയോ ഉള്ള ഭാഗത്ത് പൗഡർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് അഴിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മുടിയൊക്കെ നമ്മൾ മാലയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും ഇതിലിപ്പോൾ മുടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റണില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി മുടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് ഇത് ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം കാരണം കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പോലുള്ള ഒന്നും വരയ്ക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സെയിം പൗഡർ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉറുമ്പ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും ആ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഉറുമ്പ് വരില്ല അവിടുന്ന് പിന്നെ ഉറുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോ പോകുന്നെ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം അത് പോകുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഉറുമ്പ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് കുറേശ്ശെ ഉറുമ്പ് പോണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് കാണാം ഉറുമ്പ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ താഴേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ചുമരുമ്പ് കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ ഇട്ട ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് താഴെയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് പലരും ചെയ്യാത്ത ചില ഉപയോഗങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്